learning of the progression of um, Jewish thought. Поэтому мы рассматриваем то, как uh, еврейская мысль развивалась постепенно. Okay. And we see how uh, God brings us into revelation и как Бог дает нам откровение as we get, have a relationship with him. в то время, когда у нас есть взаимоотношения с Ним. And we saw that Rosenzweig taught us about revelation and redemption. И мы видели, что Розенцвейг учил о откровении и искуплении. And Buber furthered the thought. И затем Бубер продолжил. By showing us how to have a relationship with God. И показал нам то, каким образом можно иметь взаимоотношения с Богом. And the more we have a relationship, the more revelation we have. И чем больше, больше у нас взаимоотношений с Богом, тем больше откровений. Have, И чем больше умеем откровения, тем больше мы uh, ощущаем Его искупление. И это то, что мы должны передать в этот мир. Особенно в мир, Особенно в мир, который не верит в искупление Бога. So для этого нужна вера и смелость, чтобы говорить это послание. So that's an important responsibility that God has given to us as His people. И это важная ответственность, которую Бог дает нам как своему народу. As we continue the thought, we're going to see how God further developed this. И когда мы продолжим дальше рассматривать, увидим, как Бог развивает свою мысль. The sad thing is, most Jewish people do not understand this, even though uh, Rosenzweig and Buber taught in the 20s. Я очень грустно, что большинство евреев не понимают этого, хотя Rosenzweig и Бубер учили в начале 20 века. Uh, так как их сердца и их ум ожесточены за Холокоста. So uh, и мы увидим, как Бог дает нам ответственность. Thought, чтобы продолжить мысль. And help people understood the lessons that were lost. И помочь людям понять эти уроки. The next uh, Jewish thought leader we're going to talk about is Abraham Heschel. Следующий еврейский мыслитель это Авраам Хешел. Abraham Heschel, he's one of my favorites. Авраам Хешел это один из моих любимых мыслителей. Because he really taught us how to encounter God. И он на самом деле учил, каким образом можно встретить Бога. Really И он учил реальность Божьего Духа, Божьего Слова в Духе. Он жил с 1907 года по 1972. Родился в Польше, но затем спасся бегством и уехал в Америку. Он происходил из раввинистической семьи. И он получил образование в Ешиве. And he followed Martin Buber as director of the Central Organization for Jewish Adult Education. И был преемником Мартина Бубера и стал директором Центра еврейского образования для взрослых. Now he started out serving in the Reformed Seminary. И он начал свое служение, свое свою работу в реформаторском колледже Еврейского Союза. And then he taught in the conservative uh, Jewish theological seminary in America. Тем он преподавал в консервативной еврейской теологической семинарии в Америке. And the main subjects that he taught on. Основные предметы, которым он учил. Jewish ethics, mysticism, and the prophets. 
еврейская этика, мистицизм и пророки, пророчество. But what he tried to do was give people a balanced view. И он пытался донести до людей сбалансированный взгляд. Because on the one hand he saw that the reformed rabbis taught that God was not relevant anymore. Так как с одной стороны он видел, что реформаторские раввины учили, что Бог уже Бог уже не уместен, Бог уже нет места. And on the other hand, he saw that the orthodox rabbis taught too much legalism. Ортодоксальные раввины учили законничеству. So he tried to teach the balance of God's word and God's spirit. И он пытался найти баланс между словом Бога и духом Бога. Now he was considered by some people a mystic. И некоторые люди его считали мистиком. But that's because he taught about experiencing God and having a relationship with God. Но все только из-за того, что он учил за отношения с Богом и как это возможно. But he explained that he was not a mystic, but that a relationship with God was real. And he also explained the importance of how God reveals truth. He also understood the writings of the prophets. Также он uh, понимал Писание пророков. И он uh, объяснял, что то, что говорили пророки, можно исполнять в повседневной жизни. And he saw the prophets calling us to action. И он видел, что пророки нас призывают к действиям. Action from the standpoint of taking social social action in our community. And he really was was the first one that even taught the rabbis that they should get out in the community and they should be active in the community and not just teach in the synagogue. И он учил, что раввины должны не только учить синагоги, но также принимать участие в общинной жизни. So Soviet Soviet, uh, Soviet, uh, а, и он был одним из активистов, активистов освобождения советских евреев. Another interesting thing about Heschel is he was one of the few Jewish leaders that was read by Christians. Интересно, что он был один из немногих еврейских лидеров, которых читали христиане. И мы увидим, что он очень близко подошел к тому, чтобы принять Иешуа. Because he really understood revelation. И он понимал, что такое откровение. And he understood how we could have revelation from the scripture. И он понимал, как можно иметь откровение на основании Писания. But we will see how he could not accept Yeshua because he believed in one God concept. И мы увидим, что он не смог принять Иешуа, так как верил только в одного Бога. He was also uh, one of the rabbis that um, spoke with the Catholics during the Vatican Council. Which council? Vatican II Council. Он был один из лидеров, который принимал участие в Ватиканском Ватиканском Совете, Соборе. What he advocated with that was that the Catholics change their liturgy and not be condemning to the Jewish people. Because he saw that the Catholics were trying to convert the Jews to Christianity. And so he sought to have them preserve Judaism. 
каким-то образом сохранится иудаизм. Также он учил, что Слово Божье можно применять uh, каждый день в жизни. And he also taught that no religion had a monopoly on God. И он учил, что никакая религия не имеет права на монополию. That God could reveal Himself to all people. И что Бог может uh, открыть себя каждому человеку. So, several things that we're going to talk about Heschel. Uh, first, we're going to talk about uh, how he viewed religion. И первое мы поговорим о том, как Хешел относился к религии. For instance, he taught the difference between faith and creed or doctrine. Во-первых, он проводил разграничение между верой и вероучением или вероучением или доктриной. He understood that the rabbis as well as the Christians taught doctrine. Он видел, что Равины, так же, как и христиане, учили доктринам. Но доктрина не всегда ведет к вере. И вера приходит из активного опыта с Богом. И очень важно учиться принимать информацию о Боге, но только испытывать Бога. So he understood the difference between legalism and actually living out your faith. И он видел разницу между законничеством и между жизнью в вере. From the same standpoint, he understood the difference between worship and discipline. Также он видел разницу между поклонением и дисциплиной. See, in Judaism as well as Christianity, they would teach. В иудаизме, как и в христианстве, учили одному – делай то, делай это, делай то. But he understood that faith came from a relationship with God. Но Хешел понимал, что вера приходит из взаимоотношений с Богом. And as we worship God, worship is an experience. И когда мы поклоняемся Богу, то это поклонение является опытом. And so as we experience God, then there's, there's no place for just legalistic doctrine. И когда у нас есть этот, этот опыт с Богом, то uh, не остается места как, uh, законническим доктринам. He also taught the difference between love and habit. Также он проводил разграничение между любовью и привычкой. In other words, habit is something you just do over and over and over again. So he understood how, for instance, in synagogue we have liturgy where we just say the same things over and over again. But if you understand about the love of God, Then you understand about relationship and not just doing things in habit. И если вы понимаете любовь, вы понимаете взаимоотношения с Богом, и не будете делать что-то просто из-за привычки. He also understood that we need to separate past history from current events. Также он понимал, что нужно отделить прошлую историю от настоящих событий. In other words, just because something happened in the past, it doesn't mean that things can't change. Или же другими словами, то, что произошло в прошлом, не означает совсем, что этого нельзя изменить настоящим. So he understood that most people lived in the past. И он понимал, что большинство людей жили в прошлом, жили прошлым. And that gives them no hope for the future. И поэтому у них не было никакой надежды на будущее. So we need to look at current events in how is God changing things. И мы должны рассматривать настоящие события и то, как Бог изменяет все. One problem that he saw people having is they always see that that the past repeats itself. И одну проблему он видел, что люди всегда смотрят на прошлые события и видят, что они постоянно повторяются, по циклу идут. 
Это абсолютно не созидает веру людей и не дает им никакой надежды. И то, что мы должны увидеть, что все эти события Бог дает для какой-то хорошей цели, благой цели. So he understood that all things work out for good. И он понимал, что все содействует ко благу. Just like we learn the lesson of Joseph. Так же, как и на примере Иосифа. Okay. God had a good purpose intended for Joseph. У Бога была определенная хорошая цель для Иосифа. And so that's how we need to view bad things that happen. И это то, как мы должны рассматривать плохие события. We need to see and ask God what is he doing, what is his purpose. Мы должны видеть Бога и спрашивать его, что он делает и какова его цель. He also taught the difference between the institution of religion and God's act of compassion and love. Также он видел разницу между человеческими организациями, религиозными организациями и также Божьими поступками милости. He saw that in whether it's synagogue or in church, the organization was just an institution. И он видел, что будь то синагога или церковь, это просто была организация, просто учреждение. And as an institution, didn't do acts of compassion. И как организация, учреждения не выполняли дел милости. And so he also taught the difference between uh, dead thoughts and living thoughts. Он также учил разницы между живым живыми мыслями и мертвыми мыслями. He saw that by just performing liturgy, that it was based on dead thoughts. 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 Dead thoughts. Uh -huh. И просто выполнение какой-то религиоз религии религиозных обрядов все это основывалось на мертвых мыслях. And so, whereas many people he saw going to worship uh, were doing it out of tradition. И многие люди, которые поклонялись, делали это только из-за традиций, из-за обычаев. He saw that tradition only led to dead thoughts. И видел, что традиции вели только к мертвым мыслям. Because tradition keeps our focus on the past. И традиция заставляет нас фокусироваться на прошлом. And tradition doesn't give us any faith for the future. И традиция не дает нам веры в будущее. He also taught the difference between religion being just a philosophy and religion being something that was real. Также он учил, что религия может быть просто философия, либо же религия может быть чем-то реальным в жизни. Because he believed that God was able to give us solutions, real solutions for life. Он верил, что Бог способен дать нам реальные решения в жизни. Whereas he saw that if Religion was just an institution; it did not provide solutions. Если бы религия, если религия остается просто учреждением каким-то, то она не способна дать нам решений. But he saw the purpose for religion providing solutions for mankind. И по его мнению цель религии это дать ответы на вопросы человечества. He also taught the difference between. Just thinking from a Greek standpoint and trying to reason things out, with trying to provide practical answers to life. Также он проводил разницу между греческим образом мышлением, логикой и рассуждением, и также между тем, чтобы давать практические ответы на вопросы в жизни. He also saw that man was basically a spectator. И также он думал, что Человек является просто наблюдателем. And by being a spectator, did not really get involved in the works of God. И когда он наблюдает все, он на самом деле не принимает участие в деле Божьем. Relating God to just objects. Этот наблюдатель, это как когда говорил Бубер, 
я и оно. Он просто относится, человек относится к Богу как к предмету. And so he advocated getting involved in aspects of life. И он хотел, чтобы uh, who was involved? God? That we should be active. И он верил, что мы должны быть активны в своей жизни. And he also believed that if we engaged with God, we would find truth. И также он верил, если мы имеем взаимоотношения с Богом, то мы найдем истину. And the, that truth would give us solutions to, to the different problems that we saw man faced. Истина, которая предложит нам решение на наши проблемы. So from that standpoint, that's why he tried to persuade the rabbis to get out in the community and not just teach in the synagogue. И с этой точки зрения он пытался убедить раввинов, чтобы раввины принимали участие в общественной жизни, а не только учили в синагоге. See, he saw the role of people that had faith in God to take God's word and get revelation and share truth with the world. И он верил, что uh, Божьи люди должны uh, uh, получать откровение Слова Божьего и делиться истиной с другими. He also tried to persuade the people not to believe in Greek thought. Также он пытался убедить, переубедить людей, чтобы они не верили в греческую мысль. И он думал, что философия Аристотеля и Платона непрактична. И он учил, что еврейская мысль поможет людям найти ответы на свои вопросы. And that's because Hebraic thought leads to revelation. Again? Hebraic thought И leads все, to revelation. Все это благодаря тому, что еврейская мысль приведет вас к, к откровению. And so he, he saw that coming from his own engaging with God. И он видел, что благодаря его личным взаимоотношениям с Богом. And he also saw that from Rosenzweig's philosophy of Creation and redemption. И также uh, учение Розенцвейга о творении и искуплении. That by engaging with God, we see how God acts in creation throughout in our life. И сотрудничая с Богом, мы можем таким образом видеть, как Бог работает в нашей жизни. He also understood that whatever we saw a man doing. We could relate to what God was doing. И также он видел, что все, что делает человек, можно найти в этом взаимосвязь с работой Бога. And so he advocated that we try to seek the will of God. И он пытался пощи других, чтобы мы искали волю Бога. And we would understand the will of God by gaining revelation. И мы поймем волю Бога, если получим откровение от Него. So he saw that the teaching of Maimonides had some failures in it. И также он видел, что учение Маймонида имело свои слабые места. Because Maimonides did not teach about experiencing God. И Маймонид не учил о том, как испытывать, как иметь опыт с Богом. So he tried to bring the Jewish people away from a a Greek type philosophy. И он пытался uh, отвернуть евреев от греческого типа философии. So И он учил, чтобы человек молился и получал откровения. И так он видел, что в этом случае религия уместна. And so he saw that most people saw that religion did not have relevance because it was not based on revelation. И многие люди считали религию нереальной и не практичной в жизни, потому что не получали откровения в своей жизни по его мнению. And that's why many people criticize religion. И вот почему многие люди критикуют религию. 
because they don't see it having life they don't see it having revelation так как они не видят в ней жизни они не видят откровения and so that is our responsibility to show the world that God is relevant in today's society и на нас лежит ответственность чтобы показать другим что Бог он все так же живой он действует в нашем обществе he also saw that while man uh, was on a quest to find God, God was on a quest to seek man. Интересно также, что он видел, человек ищет Бога, но с другой стороны, Бог ищет человека. So, he taught that man, that God is looking to have a relationship with man. Бог ищет взаимоотношения с человеком. So how does God do that? И каком, каким образом Бог это делает? The example is the example of Moses and the burning bush. И пример это пример Моисея и горящего куста. So who initiated the act of Moses seeing the burning bush? Uh, кто был инициатором этого события, что Моисей увидел горящий куст? Was Moses seeking God or was God seeking Moses? Uh, это Моисей искал Бога или Бог искал Моисея? See, God was seeking Moses' attention. И поэтому видите, Бог искал внимание Моисея. But what did God say to Moses when he saw the burning bush? Но также, что сказал Моисей, что сказал Бог Моисею? He said, when you turned to look, once I saw you turn to look, then God began to speak to Moses. It's written. Hmm? It's written here. Yeah. Can you, can you find it? Because I don't know. The Exodus 3. Исход 3 глава. 3-4. Четвертый стих. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста. И сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. So, that's how God acts in our life. He is always doing things, but he waits for us to see and to acknowledge him. Вот каким образом Бог действует в нашей жизни. Он пытается привлечь наше внимание, а затем он ждет что мы придем к нему, что мы признаем его. So when God sees that we acknowledge him, then he he reaches out, he speaks to us. И когда мы признаем его, то тогда он начинает говорить с нами. In the same way God reached out to Samuel. таким же образом Бог обращался к Самуилу. Remember how God said Samuel, Samuel. Когда Бог говорил Самуил, Самуил. And so God calls out to all of us because he is seeking to have a relationship with us. But he's waiting for us to stop and not be so busy that we don't see him. So that's a great challenge for us to help other people with. Point out to them how God is acting in their life. Помочь людям понять, как Бог действует в их жизни. And He's wanting to get their attention. И Он хочет привлечь их внимание. And that's why sometimes we have to slow down to see what God is doing. И вот почему нам необходимо иногда притормозить и посмотреть, что делает Бог. In the same way. When Yeshua addressed the multitudes, the five thousand, и таким же образом, когда Ишуа обращался к толпе народа, к пяти тысячам, before he fed them, he, до, до того как он накормил их, he told them to sit down. Он сказал им сесть. So, before somebody raised the question about the Sabbath, again. Somebody raised the question about the Sabbath before. И затем кто-то спросил его о Шабате, задал ему вопрос о Шабате. That's one of the ways that God uses the Sabbath to cause us to sit down 
and wait on him. Вот для чего Бог использует Шаббат для того, чтобы мы присели и ждали его. So one of the things that um, Heschel taught about was that God is always seeking man's attention. И Гешел учил тому, что Бог всегда ищет внимание человека. Now he saw that man is full of anxieties. И он видел, что человек постоянно беспокоится о чем-то. But we hide from God because we're afraid from God. We're afraid of God. И также мы прячемся от Бога из-за того, что мы боимся Бога. He acknowledged that God is wanting man to share with him the things that are on our heart. И он узнал, что Бог хочет, чтобы человек делился с ним то, что находится в его сердце. In other words, our fears, our anxieties, наши беспокойства, наши страхи. The things that distress us, that God wants us to share those things with. Все то, что нас огорчает, Бог хочет, чтобы мы делились этим с ним. Because the reality is, God is always here, waiting to get involved in our life. И в действительности Бог всегда находится рядом, чтобы принять участие в нашей жизни. And so he saw this as a process of engagement with God. И он видел, что это процесс общения с Богом. talk about a process that Heschel said we go through, that man goes through to engage with God. И сейчас мы поговорим о том процессе, как Хешел называл это процесс общения с Богом. He says that man goes through five steps to engage with God. И он говорил, что человек проходит через пять ступеней. The first step is man's nature directs his pursuits until his end, until he longs for God. И первая стадия то, что Человеческая природа направляет его устремления до тех пор, пока человек не возжелает Бога. До тех пор, пока человек возжелает Бога. И мы посмотрим второзаконие 4.27. Here it says, "And the Lord will scatter you among the peoples, and you will be left few in number among the nations." И останетесь в малом числе между народами. Where the Lord will drive you, которым отведет вас Господь. And there you will serve gods, the work of man's hands. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими. Wood and stone, which neither see nor hear nor eat nor smell. Из дерева и камня, которые не видят и не слышат и не едят и не обоняют. But from there you will seek the Lord your God. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего. And you will find Him if you seek Him with all your heart. То найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим. And with all your soul. И всей душой твоей. So, see, just as Buber talked about I and it. И так же как Бубер учил о я и оно. He said, "You're going to serve gods, the work of men's hands, and just objects, basically." И Бубер говорил, что вы будете служить предметом, вы будете служить изделиям рук человеческих. Until you get to the end. До тех пор, пока вы не, пока вы придете к концу. And then you desire to seek God. И затем вы возжелаете искать Бога. See, he understood, unfortunately. И, к сожалению, он он понимал. That most people don't see God until they get desperate. Что большинство людей не ищут Бога и начинают искать только тогда, когда придут в отчаяние. 
And so God may drive you to a far place. И возможно Бог ведет вас в далекие места. Or he may drive you crazy in your mind. Или же вы можете сойти даже с ума. Until you get to a place where you desire to seek him. Но и вы дойдёте до такого момента, когда вы начнёте искать его. And that's when you find him. И именно тогда вы найдёте его. The question is so the thing is God waits for us to seek him with all our heart and all our soul. И поэтому Бог ждет, когда мы начнем искать Его всем своим сердцем, всем, всей своей душой. Step two. Uh, второй шаг. God waits for man to acknowledge and seek Him. Бог ожидает, когда человек признает Его и будет Ему служить. Psalm 14:2. Псалом 13:2. Says the Lord looks down from heaven upon the children of men. Господь с небес презрел на сынов человеческих. To see if there are any who understand who seek God. Чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. So, see, God is always looking at us and watching to see how we, how we act. Yeah, и Бог всегда смотрит за нами, наблюдает за нашими действиями. And so, as He sees that we have troubles, И когда он видит, что у нас неприятности. He waits for us to seek him to find solutions. И он ожидает, что мы начнём искать его и найдём решение проблем. But notice how it says he sees if there are any who understand who seek God. И заметьте, он говорит, он смотрит, есть ли разумеющие, которые ищут Бога. The problem is most people don't understand И проблема в том, что большинство людей не разумеют. They don't understand that God is at work in all situations. Uh, они не разумеют, что Бог всегда действует во всех ситуациях. So even today, if we look at, the, let's say, the trouble in the Middle East. И даже в наши дни, когда мы смотрим на uh, ближневосточный конфликт. Or if we look at trouble in our own neighborhood. Или же конфликты в, uh, среди наших ближних. God waits for us to seek him to understand what is the problem. Бог ждёт, что мы начнём искать его и будем искать решение проблемы у него. We see the same thing in Daniel. тоже мы видим в примере с Даниилом. And Daniel was seeking God about the situation in Babylon. Даниил искал Бога и Попрошал в отношении ситуации с Вавилоном. Let's look at uh, Daniel 9. Давайте посмотрим девятую главу Даниила. Look in Daniel 10, 12, verse 12. В принципе, десятая глава, двенадцатый стих. God says something interesting to Daniel. Uh, Бог говорит что-то интересное Даниилу. Says, then he said to me, do, n- мне, "Do not fear, Daniel. Не бойся, Даниил. From the first day you set your heart to understand, uh, с первого дня, как ты расположил сердце свое, and to humble yourself before your God, uh, чтобы смирить себя перед Богом, your words were heard, и достигнуть разумения, слова твои услышаны. And I have come because of your words. Я пришел бы по словам твоим. So here we saw that Daniel was troubled and he was seeking God. И мы видим, что тут неприятности у Даниила, и он он ищет Бога. And as soon as God saw that Daniel set his heart to understand, и как только Бог увидел, что Даниил расположил своё сердце к тому, чтобы его разуметь, that's when God says he heard his words. Именно тогда Бог сказал, что он услышал его слова. And that's when he sent the angel Michael to help. И тогда он посылает архангела Михаила для помощи. But you notice how it says here in verse 13. Uh, и также здесь говорится в 13 стихе. But the prince of the kingdom of Persia withstood me. Uh, но князь царства Персидского стоял против меня. 21 days with the kings of Persia. 
21 день. And so he says, now I have come to make you understand what will happen. Yeah, That's how God looks for us to engage with him in prayer. When we are troubled about a situation like Daniel was troubled about the situation in Babylon. Когда нас беспокоит какая-то ситуация, как Даниила ситуация с Вавилоном. He looks for us to seek him to gain understanding. Он ищет, он смотрит на нас, что мы начнем искать разумение. But why don't we get understanding sometimes? И почему же иногда мы у нас нет этого разумения? Maybe that's because we don't want to understand. Может быть, иногда из-за того, что мы не хотим разуметь. Because sometimes the truth hurts. И иногда истина может нам нас ранить. But God wants us to persist to understand and find His truth. Но Бог все-таки хочет, чтобы мы продолжали искать и находили Его истину. Now, notice how. Once God revealed truth, then there was warfare in the heavenlies. И также, когда Бог открыл истину, то произошла война на небе. And so that's what happens when we come to truth; the enemy begins warfare. И происходит это с нами, когда Бог открывает истину, то враг начинает войну. That's why sometimes things get worse. Вот почему все может ухудшаться вокруг. But God wants us to have faith and persist in our prayer. И Бог хочет, чтобы у нас была вера, мы продолжали молиться. And that's how we engage with Him as we persist in prayer. И вот каким образом мы общаемся вместе с Ним, когда мы продолжаем молиться. Okay. So number three. Третий пункт. Heschel says, man eventually discovers God's desires and ways. Он говорит, что человек в конечном итоге uh, узнает uh, Божьи желания и пути. We have to come to the place where we understand that God does have a desire. И мы должны прийти к такому моменту, что поймем, Бог, у Бога есть желание. And we also have to understand that His ways are not our ways. И также нужно понимать, что Его, пу его пути это не наши пути. So His ways are different than our ways. И Его пути отличаются от наших. So he says in Hosea 6, 6, I desire mercy and not sacrifice. And the knowledge of God more than burnt offerings. The question is, how do we gain the knowledge of God? Now you remember when we put up Rosenzweig's star. И помните, когда мы смотрели на звезду искупления Розенцвейга. And Rosenzweig spoke of revelation. И Розенцвейг говорил о откровении. And revelation was tied to Pentecost. Uh, which one? Which which revelation Pente tied to the feast of Pentecost? Yeah. Откровение было связано с праздником Пятидесятницы. Let me show you something interesting. И я также хочу вам показать что-то интересное. Let's go to 2 Corinthians 10. Второй Коринфянам, 10 глава. Let me show you how this ties in. Я хочу показать вам, как это все связано вместе. 
Second Corinthians uh, 10 to uh, 10, what is it? Out by talking about pulling down strongholds. Эта глава начинается, второй Коринфянам 10 глава начинается с том, с того, чтобы uh, нужно разрушить твердыни. Оружие воинствования нашего are not carnal but mighty through God to the pulling down strongholds. Freedom comes when we pull down strongholds. Приходит свобода, когда мы разрушаем твердыни. Pull down strongholds, we come to freedom. And then it says, casting down vain imaginations. And everything that exalts itself against the knowledge of God. Remember how we said we get revelation of the knowledge of God. Помните, как мы получаем откровение от Бога? Через Слово Бога и через Дух. Бог дает нам откровение о познании Бога через Свое Слово и через Свой Дух. И вот почему мы видим, что так важно быть наполненным Духом Святым. Traditional Judaism is based on tradition. Традиционный иудаизм основывается на традициях. There's no revelation because there's no Holy Spirit. И нет откровения, потому что нет Духа Святого. Pull down strongholds, we get free. Cast down vain imaginations. And understand God's revelation, God's knowledge. Когда разрушаем твердыни, то получаем свободу. Когда принимаем слово и дух, то получаем откровение. Tabernacles is all about experiencing the kingdom of God. И праздник Куши это все вращается вокруг царства Божьего. See. The kingdom of God becomes a reality to us when we are in God's presence. И царство Божье становится реальностью для нас, когда мы находимся в присутствии Бога. And also when we understand the concept of redemption. И также когда мы понимаем концепцию искупления. So when we sit down and we engage with God. И когда мы садимся и общаемся с Богом. Just like Daniel did in prayer. Так же, как Даниил в молитве. What is really happening. То, что происходило на самом деле. Our prayer is pulling down strongholds. Наши молитвы не спровергают твердыни. And what did Yeshua say? You shall know the truth and the truth shall set you free. Иешуа uh, сказал, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. И для того, чтобы прийти к истине, мне нужно бороться с Богом и также не спровергнуть твердыни. Uh, вот вы видите, почему откровение не так uh, легко получить. You know, people mostly want to take shortcuts. И люди в основном хотят сделать, взять, пойти напрямую. They want quick answers from God. И получить быстрые ответы от Бога. But God wants us to engage with Him to find revelation. И Бог хочет, чтобы мы сотрудничали с Ним и получили откровение. That's why it's so important to understand Isaiah 59. Uh, вот почему важно понимать uh, Исаия 59 главу. Said, 
my word and my spirit. Где Бог говорит, что вот мой завет, мое слово и мой дух. Now also remember during the feast of tabernacles the first thing is trumpets. И также помните, что во время праздника кущи первое, что используется, это трубы. Сезона праздника кущи. We need to understand what happens when we blow the shofar. Также необходимо понимать, что происходит, когда мы дуем шофар. We are declaring into the heavenlies. Мы провозглашаем в небесном в духовном the kingdom coming, God's kingdom coming. о том, что приходит о том, что приближается царство Бога и также вспомните о том, когда Израиль ходил вокруг Иерихонских стен и помните, что в седьмой день они дули в шафар And then the walls came down. И стены пали. How did the walls come down? Почему стены пали? God's heavenly host fought the battle. Потому что небесное воинство Бога сражалось в той битве. God's kingdom came. И пришло царство Бога. God's kingdom came on earth to defeat the enemy. Пришло царство Бога на земле, чтобы поразить врага. So, again, we pull down strongholds. That gives God the open door to do creation, to do works of creation. И поэтому мы свергаем твердыни, и это дает дорогу Богу, и Он творит новое. And set us free, bring about freedom. И освобождает нас, дает нам свободу. That freedom gives us revelation. Эта свобода дает нам откровение. И также помогает тому, что приходит Царство Бога на земле, как и на небе. И вот почему Ишуа молит. So that his kingdom can come in earth as it is in heaven, he can accomplish his purposes. Бог хочет, чтобы мы общались с ним, получали откровения, и чтобы приходило царство, и оно было здесь на земле, как и на небе. Okay. Then number four. Четвертое. Man ultimately desires and delights in what God desires for him. То, что человек хочет и желает Божьей воли для него. Even though the struggle is hard sometimes, и даже если иногда борьба очень трудная, by persevering through the struggle, we end up delighting in God. Но когда мы проходим всю эту борьбу, все равно в конце мы uh, наслаждаемся Богом. And that's something that David understood very well. И это то, что Давид очень хорошо понимал. Let's look at Psalm 73. Давайте посмотрим на 72-й Псалом. In Psalm 73, we see that David is stirred up over some things. Мы видим в этом псалме, что Давид беспокоится о чем-то. Right. We see that David is, is stirred up about the wicked, wicked people. Uh, что его беспокоят uh, нечестивые люди. And so he says in verse 21, И он говорит uh, в 21 стихе. Thus my heart was grieved. 72 псалом, 21 стих. Когда кипело сердце мое. And I was vexed in my mind. Uh, и терзалась внутренность моя. I was so foolish and ignorant. Когда я был невежда и не разумел. I was like a beast before you. Как скот был я перед тобою. Nevertheless, I am continually with you. Но я всегда с тобою. You hold me by my right hand. Ты держишь меня за правую руку. You will guide me with your counsel. 
ты руководишь меня советом твоим. And afterward receive me to glory. И потом примешь меня в славу. Okay. Whom have I in heaven but you? Кто мне на небе? And there is none upon the earth that I desire besides you. И с тобой ничего не хочу на земле. My flesh and my heart fail. Изнемогает плоть моя, сердце мое. But God is the strength of my heart and my portion forever. Бог твердыня сердца моего и часть моя во век. He says, "For indeed, those who are far from you shall perish." Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. But look in verse 28. It is good for me to draw near to God. И в двадцать восьмом стихе мне благо приближаться к Богу. And I've put my trust in the Lord. На Господа Бога я возложил упование мое. So David learned that no matter how troubled he was. И поэтому Давид понял, что независимо от того, какие бы у него были трудности. He learned it was good to draw near to God. Он понимал, что хорошо приближаться к Богу. Let's also look in Psalm 37. Uh, давайте посмотрим тридцать шестом псалме. He says, "Do not fret because of evil doers." Он говорил, не ревнуй злодеям. Nor the envious of the of the workers of iniquity. Uh, не завидуй делающим беззаконие. Verse three: Trust in the Lord and do good. В третьем стихе уповай на Господа и делай добро. Dwell in the land, feed on His faithfulness. Живи на земле и храни истину. Delight yourself also in the Lord. Утешайся Господом. And He shall give you the desire of your heart. И Он исполнит желание сердца твоего. So, just as Heschel says, God wants to bring us to the place where, no matter how we grieve or we are vexed. We come to a place where we ultimately have victory and delight in God. И как Хешел говорил, независимо от неприятностей, проблем, борьбы, он Бог хочет, чтобы мы пришли к такому, где у нас будет победа. The question is, whose desires does God give us? И возникает такой вопрос, чьи желания Бог дает нам? So where David says, He shall give you the desires of your heart. И когда Давид говорит, что он даст тебе желание сердца твоего. God, если мы ожидаем Бога. То мы начинаем понимать его желание. И он дает нам его желание. И это то, что многие люди не понимают. Бог хочет дать нам его желание. Что Бог хочет дать нам Его желания. Если мы продолжаем общаться с Богом, то Он будет давать нам Его желания. И как только мы приобрели победу, мы увидели желание Бога. Отдыхаем в Боге. И это будет концом этого цикла. И это то, что означает Шаббат. И пятое, пятый пункт. Что после того, как человек узнает о Боге, человек идет от worship к learning к action. Uh, человек переходит от поклонения к учебе и к действиям. So, it's not enough that we just worship God. Поэтому недостаточно просто поклоняться Богу. And it's not enough that we just keep on learning. И недостаточно просто учиться. But that we take action. Но нужно предпринимать действия. Okay. If you remember, I said that. Heschel advocated the rabbis to get out into the community and to get involved and take action. Помните, я говорил, что Heschel был за то, чтобы раввины принимали участие в общественной жизни. So you see, it's not enough for us just to learn and learn and learn. Поэтому недостаточно, чтобы мы просто учились и учились. But then have faith and courage and take action. 
чтобы также у нас была вера, и мы смело де предпринимали действия. Now, in this process, и в этом процессе Heschel saw that man had a problem. Heschel видел, что у человека есть проблема. He said that what man really wrestles with is expediency or trying to make things happen quickly. То, что человек постоянно пытается ускорить события. Because what we really want to maximize is our comfort. То, что мы хотим добиться, чего мы хотим добиться, это комфорта. So we want to maximize our comfort but minimize our effort. Мы хотим максимизировать комфорт и минимизировать наши усилия. Because action sometimes is difficult. И иногда эти действия даются очень трудно. Action takes courage. Для того, чтобы что-то предпринять, нужна смелость. But that's where God gives us faith. Именно тогда Бог дает нам веру.